To jest takie bardzo zamknięte środowisko, z którego bardzo ciężko jest wyjść, bo masz jeden model świata. Nie obchodzisz urodzin, nie obchodzisz żadnych świąt Bożego Narodzenia ani Dnia Matki. W niektórych strażnicach można przeczytać o tym, że kobieta może być winna gwałtu. Jeśli się wyrywa broni i robi wszystko, żeby do tego nie doszło, to ok, jest niewinna, ale jeśli nie krzyczy albo, albo się nie wyrywa, to wtedy to jest jej wina i ona sama tego chciała. Czasami zdarza się, że rodzice odmawiają transfuzji swojemu dziecku i wtedy takie dziecko umiera. W Polsce jest około 120 tysięcy świadków Jehowy. Przez większość swojego życia byłaś jedną z nich. Jak wygląda życie świadka Jehowy? Życie świadka Jehowy to tak naprawdę są cały czas jakieś wyrzeczenia. Świadek Jehowy musi się stosować do tego, co mówi Biblia w każdym aspekcie swojego życia tak naprawdę. Kiedyś usłyszałam taką rzecz, że dla świadka Jehowy Biblia jest instrukcją obsługi człowieka. I tu się nie liczą żadne inne rzeczy typu moralność, logika czy po prostu bycie miłym. Ma być tak, jak mówi Biblia w ich rozumieniu. W praktyce to wygląda tak, że na przykład nie pójdziesz ze znajomymi do kina, bo oni są ze świata, a poza tym w filmie, na który chcecie iść, jest przemoc, niemoralność albo magia. Co to znaczy, że nie pójdziesz ze znajomymi na film, bo oni są ze świata? Ludzie ze świata to są osoby, które nie są świadkami Jehowy, nigdy nie były i nie są w żaden sposób z nimi związane. Na przykład tak jak ty, jesteś ze świata. W taki sposób ich się określa? Tak. A wy? A my jesteśmy świadkami Jehowy. Po prostu. Mhm. Jakie macie obowiązki najważniejsze? Hmm, takim najważniejszym obowiązkiem to jest głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym, czyli kolokwialnie mówiąc chodzenie po domach i stanie z wózkami. To musi robić każdy świadek Jehowy. Tak naprawdę tych obowiązków więcej chyba nie ma, bardziej są zakazy. Tak jak mówiłam wcześniej, właśnie to stosowanie się do życia, w życiu do każdego aspektu Biblii i takie wyrzeczenia na co dzień, albo takie nienaturalne zachowania. Na przykład nie powiesz komuś na zdrowie, jak on kichnie, bo to jest jakiś tam przesąd i, no i nie można po prostu. Nie obchodzisz urodzin, nie obchodzisz żadnych świąt Bożego Narodzenia, ani Dnia Matki. Czego jeszcze nie wolno? No, nie wolno oglądać nic, co jest jakby szatańskie. Te programy telewizyjne, czy, czy książki, czy piosenki, w których jest właśnie magia, niemoralność, e, przemoc. Coś, co nie jest biblijne i, i to nie jest pochwalane. Świadkowie Jehowy nie mogą także uczestniczyć w wyborach. Tak, o nie co mogą. chodzi? Dlaczego? E, dlatego, że oni są neutralni pod tym względem. Oni już zagłosowali na Królestwo Boże, Rząd Boży, który będzie panował po Armagedonie. No i nie głosują w wyborach dlatego. W jakim wieku przyjęłaś chrzest? Miałam 11 lat. To była twoja decyzja? Jak to wyglądało? No nie chrzci się niemowląt, dlatego że to musi być świadoma, dojrzała decyzja każdego człowieka, bo podejmuje się ją raz na całe życie. I żeby rozumieć wszystkie konsekwencje, jakie się z tym wiążą i wszystkie rzeczy, no to trzeba ją podjąć świadomie. Ja miałam 11 lat. To wyszło od Ciebie? Byłam wychowywana po prostu w takim środowisku, nie znałam innej rzeczywistości, innego życia, więc no, przyjęłam to, co mi dano, tak? Jak wyglądał sam chrzest? Chrzest bierze się na zgromadzeniach. To są takie większe zjazdy Świadków Jehowy, one się odbywają trzy albo cztery razy do roku. Chrzest bierze się w takim dużym basenie, Stoi człowiek, który chrzci, podchodzi się do niego, osoba, która jest chrzczona, podchodzi, on ją łapie jakoś w ten sposób, tutaj trzyma się ręce, łapie za ręce, przechyla, zanurza całkowicie w wodzie, wynurza i to jest chrzest. Jak sprawdzałaś się w roli świadka Jehowy? Czy byłaś obowiązkowa? Na początku całkiem nieźle, nawet mnie stawiano za wzór. No i tam jako nastolatka, tak, tak 14-15 lat, to, to, to byłam raczej przykładna. Ale zawsze miałam też znajomych ze świata, o co była mi suszona głowa, że oni mnie tylko odciągną od Jehowy. A kto suszył tę głowę? To byli rodzice czy Rodzice, członkowie, członkowie zboru, no każdy świadek, który jakby wiedział o tym, że ja się z kimś tam zadaję. Kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, poczułaś, że to nie do końca twoja bajka? Ja ogólnie miałam od zawsze znajomych ze świata, z którymi dużo rozmawiałam o swoich przekonaniach. 
I to, co dla mnie wydawało się dobre od Boga i oczywiste, dla nich czasami było wręcz okrutne. Wtedy miałam takie myśli czasami, że może coś tu nie gra. Jakiego rodzaju to sytuacje? O jakich rzeczach myślisz? Na przykład o, o tym, że jeśli ktoś zostaje wykluczony ze zboru, to traci kontakt ze wszystkimi członkami zboru, bez różnicy, czy to jest syn, córka, brat, siostra, czy bliski znajomy. O kwestie transfuzji krwi, nie przyjmowania jej. Świadkom Jehowy nie wolno przyjmować? Transfuzji nie wolno. Tak. Czasami zdarza się, że rodzice odmawiają transfuzji swojemu dziecku i wtedy takie dziecko umiera, żeby nie złamać zasad Jehowy. Rozumiem, że te sprawy się kumulowały, dawały ci jakoś do myślenia. A co w takiej sytuacji przelało ten czarek goryczy i pomogło ci podjąć decyzję, że jednak nie chcesz być dłużej hmm. świadkiem Jehowy? To się stało właśnie tak momentalnie yy, przy okazji, jak czytałam artykuł o pedofilii w zborach. I to nie chodzi o to, że to zjawisko tam występowało i że było o tym mówione, bo to jest jakby sposób na radzenie sobie z pedofilią, właśnie nagłaśnianie takich sytuacji. Chodzi bardziej o to, że nie świadkowie je nagłośnili, tylko ktoś inny, ktoś ze świata. Świadkowie wręcz ukrywali wszystkie sprawy z tym związane. Przez około 50 lat w Australii żaden przypadek nie został zgłoszony na policję. Dopiero Królewska Komisja Australijska zaczęła o tym mówić. Myślisz, że w Polsce może być podobnie? Myślę, że tak, bo coraz więcej ofiar wychodzi z tym, co je spotkało i zaczyna o tym mówić. Coraz więcej takich przypadków wychodzi na światło dzienne. Są procedury, które obowiązują w takich przypadkach. Na przykład, po pierwsze, pedofilia jest traktowana jako grzech, a nie jako przestępstwo. Jeśli ofiara nie ma, nie ma dwóch świadków na to, że ktoś został zgwałcony, to nic się z tym nie robi. Dwóch świadków? Dwóch świadków. Musi być dwóch świadków, żeby w ogóle starsi zaczęli coś z tym robić. No, nie, na pewno nikt nie jest zachęcany do tego, żeby poszedł na policję i tą sprawę zgłosił. Wręcz jest się zniechęcanym, bo w przypadku, kiedy y, idziesz do sądu i sądzisz się ze swoim bratem, to, to jest niefajne. Przynosisz hańbę Jehowie w ten sposób. Poza tym bardzo często y, przesłuchuje się ofiary w obecności sprawców, oprawców. Bardzo często na takim komitecie sądowniczym, bo to się tak nazywa, ofiara to jest musi... taki wewnętrzny sąd, tak. tak? Ofiara musi odpowiadać na pytania często dotyczące, dotyczące szczegółów, które nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia w sprawie, przy osobie, która jej to zrobiła. Poza tym kobiety są przesłuchiwane tylko przez mężczyzn, nie ma innej możliwości. Taka osoba bardzo często musi wybaczyć swojemu oprawcy i żyć z nim nadal w jednym zboże. Też rodziny z dziećmi, które żyją w jakimś zboże, nie są ostrzegane przed potencjalnym zagrożeniem. Więc to też naraża ich na jakieś niepotrzebne niebezpieczeństwo. Wspomniałeś o tym, że kobiety, które były molestowane, są przesłuchiwane wyłącznie przez mężczyzn. Z czego to wynika? Z roli kobiet, jaką mają w zboże. W sensie kobieta musi być podporządkowana mężczyźnie, czy to jest ojciec, czy to jest mąż, czy to są starsi zboru, dlatego że jest kobietą. Ogólnie, jeśli chodzi o jakieś przywileje kobiet, to raczej jest to sprzątanie, a nie nauczanie w zborach. No, Czy poza... przekłada to się na sytuację w rodzinie, na to, jak kobieta funkcjonuje w, w domu? Według zasad, które panują u świadków, tak. W sensie w praktyce czasami to nie działa, całe szczęście. Ale ogólnie to mąż powinien podejmować wszystkie decyzje, a kobieta ma być mu podporządkowana. Ogólnie tak już Poza tym, to ubiór kobiety jest bardzo jakby pilnowany. Ktoś może zwrócić ci uwagę, że masz sukienkę przed kolano, która nie zakrywa kolana. Czyli tak jak dzisiaj. No, czyli tak jak dzisiaj. Już bym w zboże miała same krzywe spojrzenia i rozmowy ze starszymi pewnie. E, dlatego, że, że rozpraszam mężczyzn. I oni się potem nie mogą skupić na programie duchowym. No to jest paranoja do tego stopnia, że e, w niektórych strażnicach można przeczytać o tym, że kobieta może być winna gwałtu. Jeśli, jeśli się wyrywa broni i robi wszystko, żeby do tego nie doszło, to okej, okay, jest niewinna. Ale jeśli nie krzyczy albo, albo się nie wyrywa, to wtedy to jest jej wina i ona sama tego chciała. Mimo, że czasami ludzi paraliżuje w takich sytuacjach strach i nie są w stanie nic zrobić. To i tak jest winna i może być wykluczona za niemoralność. Jakie jeszcze rzeczy budziły twoją e, niezgodę? Na przykład wielu świadków Jehowy uważa, że homoseksualizm jest tak samo zły jak pedofilia. 
stawiają to jakby na równi, mimo że jak jesteś homoseksualistą, to nikogo nie krzywdzisz. Jeśli dwie osoby się na to zgadzają, to spoko, ale dla nich moralnie to było tak samo złe. Ile miałaś lat, kiedy podjęłaś ostateczną decyzję, że nie chcesz dłużej być świadkiem Jehowy? Miałam 19 lat, jak zostałam wykluczona, odeszłam. W sumie mój przypadek był dość dziwny, bo był wbrew procedurom, które, do których świadkowie Jehowy się stosują. Ciężko mi to stwierdzić. To może opiszmy, jak było, żeby było jasne, czy, czy ty odeszłaś, czy zostałaś Ja nie oddałam wyrzucona? listu o tym na, na temat, że chcę odejść i nie miałam komitetu sądowniczego. Po prostu ogłoszono mnie z mównicy, że już nie jestem świadkiem Jehowy, co nie powinno mieć miejsca. Jaki był powód, że tę decyzję ogłoszono? Czy ty coś przeskrobałaś Zawsze się wcześniej? ogłasza. Zawsze się ogłasza, jeśli ktoś przestaje być świadkiem Jehowy, to się to mówi z mównicy, żeby inni o tym wiedzieli i nie utrzymywali kontaktów z taką osobą. Ale to była twoja czy ich decyzja? Moja. Ja już nie chciałam być świadkiem Jehowy dłużej. Czym taka decyzja skutkuje? Jakie są jej konsekwencje? Konsekwencje są takie, że nikt z tobą nie rozmawia. Dawni znajomy, znajomi, z którymi się na przykład wychowywałam, ludzie, których znałam od dziecka, moi rodzice, nie mogli ze mną rozmawiać i nie rozmawiali. Twoi rodzice przestali z tobą rozmawiać? Tak, musiałam się dlatego, wyprowadzić że... z domu, dlatego że przestałam być świadkiem Jehowy. No i nie utrzymywali ze mną żadnych kontaktów. Jak to zniosłaś jako dziewiętnastolatka? No. Ciężko, bardziej z tej technicznej strony może, bo nie miałam skończonej szkoły. Przerwałam szkołę i po prostu wyjechałam z domu. Pamiętam, że to chyba wyglądało tak, że powiedziałam rodzicom, że za tydzień się wyprowadzam. Mój ojciec zresztą odwiózł mnie do Poznania, do mieszkania, które miałam wynajmować. Zawiózł moje rzeczy, mnie podał mi rękę, poszedł i... Potem chyba przez cały rok odpisali mi może na na dwa smsy, czy... Czy ty w tamtym momencie miałaś świadomość, że konsekwencje będą właśnie tak wyglądały? Tak. Że twój ojciec poda ci rękę i pójdzie? Ja wiedziałam, jakie są konsekwencje tego. No, zresztą moi rodzice twierdzili, każdy w zborze, podejrzewam, twierdził, że to był mój wybór, że oni ze mną nie rozmawiają. Właśnie dlatego, że byłam wychowana w rodzinie Świadków Jehowy, więc znałam zasady, więc odchodząc wiedziałam, jak to będzie wyglądać, więc sama to wybrałam. Masz do nich żal? Trochę tak, chociaż z drugiej strony wiem, że no, są zmanipulowani bardzo przez to wszystko. To jest takie bardzo zamknięte środowisko, z którego bardzo ciężko jest wyjść, bo masz jeden model świata. Oni jakby budują ci świat w konkretny sposób i jakby zamykali cię w ramy obrazu. Żeby wyjrzeć poza ramy, Trzeba mieć jakieś inne bodźce, które są im odbierane. Właśnie przez brak kontaktu ze światem. Studia też nie są pochwalane, bo odciągają od Jehowy. Jesteś po prostu zamknięty. Wiesz, co u nich słychać? Jak żyją? Jak im się wiedzie? No, wiem. Chyba dosyć dobrze. Mam też rodzinę, która, yy, która nie jest... Yy, świ Moi dziadkowie nie są świadkami Jehowy. Więc z dziadkami kontakt mam. Więc jakby... Rodzice czasem też mieszkają razem z dziadkami teraz, jak przyjeżdżam. Yy, od niedawna w sumie to się zaczęło, czasami też wyjdą, zapytają, jak leci. Myślisz, że uda wam się kiedykolwiek yy, odnowić relacje? Yy, Chciałabyś tego? Nie wiem, w sumie. Yy, oni mają swój świat, z którego bardzo trudno będzie im wyjść i bardzo trudno będzie im przyznać, że, że to jednak nie jest prawda. Bo w momencie, kiedy jesteś tam od 40 lat i jesteś tam prawie, że całe swoje życie, no to przyznanie się przed samym sobą, że wierzysz w coś, co nie jest prawdą, jest jakby bardzo trudne. Myślę, że to nie jest realne w ogóle, żeby oni kiedykolwiek przejrzeli na oczy, bo gdyby mieli, to już by to zrobili. Myślisz, że oglądają YouTube'a? Myślę, że tak. Myślę, że, że to zobaczą. Chciałabyś im coś przekazać, powiedzieć? Nie. Nie, nie chciałabym. Będą chcieli, niech się odezwą do mnie. Po prostu. Mhm. Czy to, że musiałaś wyprowadzić się z domu, 
i ten kontakt się zerwał. Czy, 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 czy to jest jedyny skutek tej twojej decyzji, czy było ich jeszcze więcej? Może nie skutek mojej decyzji, ale skutek wychowania w tym środowisku. Takich skutków jest dużo. Bardzo dużo byłych świadków Jehowy zaczyna wierzyć w jakieś teorie spiskowe typu płaska ziemia albo że masoni ich trują z jednej skrajności, jak, jak stamtąd wyjdą, idą w drugą. Mi to trochę zaburzyło takie spojrzenie na świat, w sensie często łapię się na tym, że nie biorę nic na pewno. Bo, bo już raz miałam coś na pewno, co się okazało bzdurą. Agata, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.